are watching News Epicenter with me, Maria Shakil. The Taliban is in control of Afghanistan and has mandated that Sharia law will be strictly enforced. Even though the regime says it warns women to be active participants, here is the reality on the ground. These visuals now on your television screens are of an owner of a beauty salon in Kabul who is now removing pictures of women from his shop windows spraying them with black paint to avoid the wrath of the Taliban. This is Afghanistan today under Taliban rule after 20 years of establishing freedom and democracy. Now it is the iron fist of the Sharia law. Reports are already coming in that the Taliban has asked local religious leaders for a list of girls to be married to their fighters. Afghan women are now being barred from going out in public without male escorts, being stopped, harassed and lashed over their clothing and are being ordered to stop studying and working and instead stay at home. That is the reality today. Some are fighting back with protests on the streets, but the Taliban's repression has been swift. They have attacked demonstrators with around two dead and over 10 hurt in clashes in Jalalabad today. The tyranny of this regime is well known and a return to that dark era has started. Even today, there is that fear that is palpable everywhere, even among Afghan women who may have escaped and have found a place here in Delhi. Earlier today, I spoke to Afghan women who have been living in the national capital and have experienced the Taliban's brutality firsthand. Zakra Nuri tears up every time she remembers her home, her sisters, and her family. अपनी बहनों से बात हुई है? कभी-कभार अगर बिजली हो, इंटरनेट की इंटरनेट अवेलेबल हो तो बात हो जाती है। बोलते हैं हम लोग घर में ऐसे ही घर में पड़े हुए मर्द और औरत घर में हैं। अगर बाहर निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि ये लोग लोग ये लोग बहुत बेहसी लोग हैं। लेकिन अभी हम घर में हैं। लेकिन वो लोग कब तक घर में रहेंगे? मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। कब तक घर में रहेंगे? जैसे वहाँ पर मेरी बहनें हैं, खुद ही वो लोग जॉब करते थे, वो लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोगों ने अपनी सारी उम्र इस पे जाया किया कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन ले। तो ऐसे एक वैशी लोग आ जाएं और हमें कहें कि आप लोग घर में रहो, तो हमारा कमाना वाला कमाने वाले कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। अब जाए तो कह मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जैसे मेरे मेरी बहनें खुद ही कमा लेते थे खुद ही काम कर लेते थे और अपने बच्चे खुद ही संभाल लेते थे अब अगर उनको कहेगा कि आप लोग काम ना करो तो वो लोग घर में बैठ कर क्या करेंगे क्या कहेंगे कहाँ जाएंगे और दूसरी तरफ से उनकी हर एक की दो तीन बेटियाँ जब हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने हमें कहा था मेरी छोटी-छोटी बांझू ने मुझे कहा था कि आंटी अगर यहाँ पर तालबान आ जाए तो हमें उठा कर लेकर जाएंगे हम क्या करेंगे मैंने उनको कहा था कि अलमारी है तुम लोग अलमारी में अपने आप को छुपा लेना वो लोग तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे हमारे बच्चों के दिल में खौफ है छोटे-छोटे बच्चों के दिल में खौफ है this 30-year-old resident of Kabul was the only breadwinner in a family of 10. Her elder sisters remained uneducated, while Zakra ensured she earns a BBA and then worked with the Afghan government. She was part of the new Afghan world for women after the fall of the Taliban regime in 2001. On Saturday, she came to India for her mother's treatment. But little did she know that this medical trip would mean safety from the Taliban 
and uncertainty on when she will return to her motherland. Kabul ko lene se pehle kuch aur prevents jo the wo liya hua tha un logo ne. To waha ki jo hume khabre aati thi, wo log ladkiyo ko gar se uta kar lekar jaate the, 12 se 18 saal ki ladkiyo ko uta kar lehi jaate the. To zahir si baat hai, sab ka dil mein yehi dar tha ki ye log aurto ko uta kar le ja rahe hain. लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं और ऊपर से उन उनका निकाह दूसरे लोगों से दूसरे अपने लोगों से करवा रहे हैं और ते हो शादीशुदा या लड़कियां हो उनका निकाह करवा देते थे अपने आदमियों से और जुल्म डाते जब भी उनका दिल करे जैसे ही थोड़ा सा दुपट्टा सर से उतरा हुआ हो या थोड़ा पांव नजर आए तो मारते हैं वो लोग औरतों को अभी तो ये लोग बोल रहे कि हमारा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है आप लोग कर सकते हो कि काम करो या कुछ करो लेकिन बाद में वो लोग बहुत मुश्किल क्रिएट कर देते हैं अभी उनके आने से पहले आप सरकार में काम करती थी आपकी नौकरी थी तो कैसी थी जिंदगी और आपको अब किस बात का खौफ है अभी तो मुझे मैं हमारा कमाने वाला कोई और नहीं था सिर्फ मैं थी तो जाहिर सी बात है मुझे खौफ रहेगा मैं निकल नहीं सकती अगर निकलूंगी मैं बहुत खौफ से निकलूंगी क्योंकि ये लोग जुल्म डाएंगे अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तुम लोगों को जॉब करने देंगे हम लोग आप लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे लेकिन वो लोग सबसे ज़्यादा जुल्म डाएंगे तो अभी कब तक रहेंगे यहाँ पता नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी मैं आई थी मम्मा को लेकर आई थी ट्रीटमेंट के लिए तो अब जब मैं घर में जब मैं उन लोगों से बहनों से मेरी बहनें हैं वहाँ काबुल में मैं उनसे जब कांटेक्ट रखती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आना नहीं वापस आना नहीं कुछ भी हो जाए जहाँ भी जाना है जाओ लेकिन वापस आना नहीं इन दिल्ली इज लाजपत नगर मैनी लाइक जक्रा है न्यू होम Khatira Hashimi came to Delhi for medical treatment and has been living here with her husband and toddler since November 2020. This former police official was brutalized by the Taliban last year in October when she was 2 months pregnant. On her way back home from work, she was targeted by 3 Taliban fighters who checked her ID and then shot her multiple times. They gouged eyes after she fell unconscious. and then left her to die aap pe attack hua to kya usse pehle koi warning aayi thi un wo log bolte the ki aap kaam nahi kariye ha kai baar unhone phone kiya tha mere pati ko aur unhone humko bola ke ye nahi jayegi humko pata hai aur humne mana nahi maine bola ke nahi main kaam nahi karte police mein aur itne mein jab hum koshish kar rahe the ki udhar se ghazni se hum kabul shift ho jaye बस मुझ पर अटैक किया और मेरा ये हालात हो गया और उसके बाद भी दो पुलिस औरतों को उन्होंने मार दिया था और अभी भी कुछ एक महीने तकरीबन एक महीना हो रहा है जहाँ पर मैं काम करती थी वहीं से दो और औरतों को उठा के ले गया उन्हें भी मार दिया है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जो उन्होंने बोला कि वो ऐसे कर पाएंगे और उन बच्चों को पढ़ने का हक दे देंगे या कुछ उन औरतों को जो काम करती थी उनको काम करने का हक दे देंगे पर वो इस्लाम के नाम पर तो कर रहे हैं पर इस्लाम अगर वो इस्लाम को देखे अपने कुरान कुरान को देखकर कुछ करे तो हमारे कुरान में तो ये नहीं लिखा कि आप बेगुनाह लोगों को मारो किसी का जान लो पर इनका अब कुछ पता नहीं है कि इनका मकसद क्या है और ये करना क्या चाहते हैं ये बोल रहे हैं कि शरिया को फॉलो करवाएंगे और औरतें आकर के गवर्नमेंट में भी शरीक हों आपको लगता है कि वो ये बस हॉग वॉश है वो दिखाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन फाइनली औरतों पे जैसा उन्होंने पहले जुल्म किया था वैसे ही होगा हाँ होता जा रहा है देख रहे लोग हो रहा है और आगे वो क्या करेंगे बस ये सिर्फ उनकी बोलने के मुँह से बात है जो वो बोल रहे हैं पर मेरा दिल तो ये नहीं मानता कि वो हकीकत में ऐसे कुछ कर बैठेंगे या औरतों को काम करने का हक दे देंगे और मुझे तो ये दुख है कि चलो जिसका भाई है जिसका पति होगा वो तो जाकर काम कर लेगी अपनी बीवी बच्चों को लिए कमा कर ले आएंगे और वो जो बेवा औरतें हैं जिनका कोई सहारा ही नहीं है वो अपने बेटों के बे, अपनी बेटियों को खुद संभालती है उनके लिए खुद काम करती है 
तो अगर उनको रोकेंगे ये उनको काम करने का हक नहीं देंगे तो वो क्या करेंगी वो और उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे चलो जिनके घर में आदमी है वो तो काम करके अपने घर के लिए कमाई ले आएगा जो कि आप सबको पता है कि हमारे अफगानिस्तान में क्या हालत है ऐसे घर नहीं है जिससे दो तीन जनाजे नहीं गए होंगे और इतने बेवो औरतें हैं हमारे घरों में तो वो क्या करेंगी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो उन औरतों को काम करने का हक दे देंगे आप दस महीने से हिंदुस्तान में हैं आपका इलाज चल रहा है यहाँ पर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं आपकी आँख के बारे में मेरी आँखें तो वहीं पर जब मुझे तालिबान ने चाकू से मार दिया था तो फिर जब मुझे डॉक्टर के पास बेच गया गया और मैं डॉक्टर के पास गई थी मुझे लेके गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि इस क्या में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि मेरी आँखें दोनों बाहर निकल चुकी थी फिर उन्होंने ऑपरेशन कर लिया और मेरी आँखें अब यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे कि आपकी आँखें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी आप आर्टिफिशियल आँख लगाएंगे पर देख नहीं पाऊँगे खाते रहा hears her child cry but has never seen him reminding her every day of what the taliban did to her she says they can never be trusted and will only brutalize women she was warned multiple times by the taliban only because she chose to work today she fears for her family back home aap hindustan mein apne aap ko safe feel kar rahi hain ऐसे तालिबान के इस हालात को देखकर तो मुझे यहीं पर भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि जिस दिन मुझ पर अटैक हो रहा था वो लोग मोटरसाइकिल पे सवार लोग थे और उसी दिन से मुझे मोटरसाइकिल से बहुत डर लग रहा है और वो एम्बुलेंस जब मुझे वो लेके गए थे जिससे एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास लेके गए थे वो उनकी आवाज़ तो सुनकर मुझे और बहुत ज़्यादा डर लगता है और अब जब अपने अफगानिस्तान के हालात में सोचती हूँ सुनती हूँ तो भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पर भी बहुत सारे अफगानी हैं और अब तो वहाँ पर पूरे जगहों में तालिब आ चुके हैं और मेरे बा, बाकी बच्चे वहीं पर हैं उनके बारे में सोचकर मुझे बहुत चिंता होती है और मुझे तो मैं अपने आप को इधर भी सेफ नहीं से मान सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इधर भी डर लगता है वहाँ पर अपने बच्चों का भी बहुत चिंता होती है मुझे मेरे बच्चे वहीं पर ही हैं और बस कुछ रास्ता ही नहीं है मेरे लिए कि मैं अब क्या करूं। द फियर लूम्स लार्ज एंड मैनी हु मूव टू इंडिया अ फ्यू इयर्स अगो नाउ सी अ रिटर्न टू द होम लैंड अ डिस्टेंट ड्रीम दिस वुमेन डजेंट वॉन्ट टू रिवील हर आइडेंटिटी शी लिव्स बाई हर सेल्फ इन डेली हर ब्रदर्स वर्क एट द यू एस एम बी सी इन काबुल एंड हर पेरेंट्स लिव इन द सिटी बट शी नोज She will never return home. जब आप आई हिंदुस्तान तो वहाँ पर उस वक्त क्या हालात थी और उस टाइम उस टाइम अच्छी थी उतनी बुरा नहीं थी मतलब अभी हम भरोसा नहीं कर सकते ये तो बोलता है कि अच्छी होगा मगर कोई नहीं मैं तो नहीं कर सकती हूँ फ्यूचर में क्या है बहुत खराब सोच क्योंकि तो उस टाइम में हम नहीं जा सकते तो अभी तो मैं बिल्कुल ये सोच नहीं सकती कि ये तो ये तो अभी तो बोलते हैं कि शायद हम ठीक करें मगर भरोसा नहीं है इस लोगों में तो आपकी फैमिली ने आपको यहाँ भेज दिया सेफ्टी के लिए हाँ सेफ्टी के लिए दीज वुमेन स्केप द तालिबान ब्रूटालिटी दे फील फॉर्चुनेट टू बी अलाइव बट फॉर देम द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान लुक्स ब्लीक एंड दे शडर टू थिंक वॉट द वुमेन ऑफ द कंट्री विल फेस इन द डेज टू कम इन न्यू डेली दिस इज मारिया शकील And joining me now is Heather Bar. She is interim co-director of the Women's Rights Division at Human Rights Watch and a researcher on Afghanistan. She joins me from Islamabad. Also on the show is Mursal Nurzai. She joins me from Munich in Germany. She's an Afghan activist. I'm going to begin with you, Miss Bar. Uh, there is a lot of apprehension, anxiety, and anguish among the women, and one would say rightly so. What are organizations such as yours doing for women? Well, our, our priority right now is is trying desperately to help women um, who need to flee, um, and these are often women who um, have been women's rights activists or who have been in in high profile positions that that would put them at risk from the Taliban. 
um, helping them to try to get out of the country. But that's been really complicated by the the, the difficult situation that I'm sure you've seen at the airport where many flights have been canceled and um, you know there's a, there's sort of chaos going on at the airport. So so that's been a real struggle. You know, uh, I, I want to know your view, particularly on the press conference that was did by Taliban yesterday, in which they said that women can join their government too. Uh, with the kind of apprehension that women have, can the Taliban really change? Uh, or is it too soon to even judge them? So I think, you know, we need to judge them by their actions. Um, and their actions are, are not just their actions um, from 1996 to 2001. Their actions are their actions, you know, over, over recent months and years and even recent weeks as they've swept across the country and gained more control. There have been reports coming in from all across the country of them imposing policies like banning girls and women from studying, telling women who are working that they have to go home and they're not allowed to work anymore, um, telling women in some places that they're not permitted to leave the house without a, a male family member with them, a maharam. So, you know, they have a lot of work to do before anyone's going to be prepared to believe their statements. Um, and one of the ways that they can convince people, of course, is by actually changing their policies across the whole country and allowing human rights organizations, including the United Nations and Afghan human rights organizations and international human rights organizations like my own yeah. to have access to the country, to monitor um, all across the country and to see whether their statements in Kabul actually match what they're doing. Okay, Ms. Barr, have they really allowed access? Will you be entering Afghanistan anytime soon to make an assessment on ground as to what really is happening to the women there? So they certainly didn't allow that kind of access when they were previously in power. Hmm. Um, you know, at the moment, they, they've been in power for three days now. So um, I think it's too soon to tell. But I think that this is a really key moment for the international community to be putting pressure on them to say that that is the expectation of the international community. It's not going to be enough for them to say, don't worry about women's rights. They need to show the world that that's the case because their record on this issue is unspeakable. Absolutely. Murzal, uh, there are several women who have taken shelter here in India. They share a sense of anguish, and you, you saw that story. Uh, do you think the global community should rise and come up with a plan to protect the dignity of Afghan women? Um, whether I think or not um, shall not be the question. It's like, why are we still think that is this a right thing to do or not? Right, Maria? Yeah. Um, the situation right now in Afghanistan uh, is uh, not hidden from anyone um, across the globe. Um, and I am extremely, extremely saddened and um, I'm angry upon the fact that um, we were talking about the women rights yes. and the children rights uh, in Afghanistan for the last 20 years since um, U US uh, decided to um, help Afghanistan and take uh, down Taliban. Um, so what happened? What happened? What happened to the UN? What happened to the United States? Why are we in this situation? Um, I, I asked my question, what are we doing? I ask myself the question, what is the world waiting for? Um, are they waiting? Um, for more girls to be taken by Taliban or yes. by the extremist groups? Are they waiting for um, girls to be uh, forcefully married uh, to these um, uh, Taliban so-called soldiers? Yes, I, I share your anguish. I ask certainly. myself. I share your anguish, um, uh, Nurzai. Uh, you know, we, you heard from what they said in that press conference. I want to take that question to you as well. Uh, as Ms. Barr was there saying that judge them by their actions, don't be, don't believe in their words because this is just trying to paint a picture of what they can never be. Are you hopeful that they will perhaps change? Can they ever change? Maria, um, I, be I believe in facts. I'm a person of facts, right? We believe in something which is being proven. Um, we know that 
um, Taliban uh, has proven to be one of the extremist groups from 1996 to 2001. Um, they have um, murdered, um, they have kidnapped, they have beaten women, they have abandoned them from education, they have destroyed the beautiful childhood years of uh, girls and children in Afghanistan. Taliban are they, they claim that they are that they are that they will um, they claim that they will ch they have changed and they will allow um, uh, women and children to get education. We don't know this. This is all part of a game. They just want to make sure that the international community recognize them. They want to make sure that the international community put the fate of so many women and children of Afghanistan in their hands. Um, you can already see in Afghanistan, the, the posters of women has taken down and they're saying that yes, women will be getting education according to the Islamic Sharia. Now, um, Maria, uh, we don't know which kind of Sharia they are talking about. Yes. Yes. We don't know this. Yes. And uh, Miss Barr, uh, do you think time has come for the world community at large to send an unequivocal message that the conduct of Taliban violating the human rights of these young women and girls won't be tolerated? Because what was said by UN may not be strong enough. Yes, I absolutely think that it's it's the responsibility of the international community to put pressure on the Taliban to watch what the Taliban's doing and to stand up for Afghan women and girls. And, and that's the case for, for a couple of reasons. One, because um, the situation right now in Afghanistan is the product of 20 years of international involvement. And so um, when people like Joe Biden sort of sh wash their hands of it and say, you know, well, it's their country, it's, it's, it's all up to them. That's a, a real distortion of actually what's happened over the last 20 years. So, so that's one reason. The other reason is that the plight of Afghan women was used to, um, to justify the, the U.S. invasion and the, the coalition invasion. Images of women in fluttering burqas were were all over the media in the U.S. and and other troop contributing countries. And even though you know, I think we all knew that this wasn't actually a war for women's rights. I think that that creates an additional responsibility not to to walk away and shrug and say, "Not my problem," you know, to to women as they as they face you know watching their entire sort of lives crumble and and a fear of death for many of them. Absolutely. I mean, the fear is at multiple levels, certainly. Heather and Marcel, thank you so much for joining us and sharing your thoughts about what really is happening with women in Afghanistan. This remains our top focus here on News Epicenter. That's all from me. Thanks so much for watching.